வணக்கம் நேர்களே ஆதரவனின் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் அம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் அண்மை காலமாக சமூக வலைத்தளங்களிலே பேசு பொருளாக அல்லது விமர்சனத்துக்குள்ளாகி இருந்த எழுத்தாளர் அருளினிங்க வணக்கம் அருளினிங்க ஆம் அண்மை காலமாக உங்களுக்கு தெரியும் சமூக வலைத்தளங்களிலே ஒரு விவாத பொருளாக இருக்கின்றீர்கள் அந்த விவாதத்திற்கு இரண்டு காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்ற இரண்டு விடயங்கள் பேசு பொருளாக இருந்திருக்கின்றது ஒன்று ஆனந்த விகடன் என்ற சஞ்சிகையிலே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வழியாகிய ஒரு கட்டுரை தொடர்பானது பேட்டி தொடர்பானது இரண்டாவது அண்மையிலே உங்களால் வெளியிடப்பட்டுள்ள எழுதப்பட்ட கேரள டைரி என்று சொல்லப்படுகின்ற பயண தொகுப்பு தொடர்பானது இதிலே முதலாவது விடயம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு சம்பவம் தொடர்பிலே நீங்கள் ஏற்கனவே ஊடகங்களுக்கு உங்களுடைய பக்க கருத்தை தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றீர்கள் என்ற படியால் அது தொடர்பிலே நாம் பேசுவது தேவையிலற்ற ஒரு விடயமாகவே நான் பார்க்கின்றேன் அதனை விட்டு விடுவோம் ஆனால் கேரள டைரிஸ் என்ற உங்களோட பயண அனுபவ தொகுப்பு வெளியாகி இருக்கின்றது ஜாழ்ப்பாணத்திலே வெளியாகி இருக்கின்றது அதை இன்று தொடர்ச்சியாக வேறு இடங்களிலும் வெளியிடப்பட உள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இந்த கேரள டைரிஸ் பற்றி சுருக்கமான உங்களுடைய பார்வை உங்களுடைய நோக்கம் இது ஒரு பயணக்கற்று பயணக்கட்டுரை என்று சொல்லும் பயணக்கட்டுரை என்று சொல்வது சரியாக தெரியவில்லை அதாவது ஒரு 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 பயணத்தின் போது எழுதப்பட்ட புத்தகம் நான் ஒரு மூன்று மாதம் கேரளாவில் கேரளாவில் பயணம் செய்து கேள கேரளா என்று சொல்வது என்றால் மலபார் தேசம் மலபார் தேசம் எனப்படுகின்ற அந்த மாவட்டங்களில் பயணம் செய்து அதற்கும் அந்த கட்டுரைகளை எழுதினேன் நான் அது புத்தகமாக எழுத வேண்டும் என்பதற்காக நான் அந்த பயணத்தையெல்லாம் ஆரம்பிக்கவில்லை நான் எழுதிய விஷயங்கள் புத்தகமாகக்கூடிய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது என்று நண்பர்களுடைய நண்பர்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சொன்னதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு அந்த புத்தகம் என்ற எண்ணமே வந்தது இது தனியாக ஒரு பயணக் கட்டுரை என்கின்ற வரைவிலங்கடத்தில் இது வருமான்ற எனக்கு தெரியவில்லை எனக்கு அந்தளவுக்கு எனக்கு தெரியலை ஆனால் ஒரு பயணத்தின் போது எழுதப்பட்ட கட்டுரை என்றால் இது பயணத்தின் போது எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் ஆம் இந்த புத்தகத்திலே பல்வேறு விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த மல்பார் பிரதேசங்களுக்கு நீங்கள் பயணிச்சிருக்கிறீங்க அந்த மல்பார் பிரதேச மக்களின் வாழ்க்கை முறையும் எங்களுடைய ஜாழ்ப்பாண பிரதேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை தொடர்பில் எல்லாம் மிகவும் நீளமாக அல்லது ஆழமாக பார்த்திருக்கின்றீர்கள் இந்த விடயங்கள் தொடர்பிலே உங்களுடைய பார்வை எவ்வாறு அங்கே அமைந்திருந்த நீங்கள் கருதுகின்றீர்கள் எங்களுடைய சுதேச சட்டம் தேச வளமை சட்டம் தேச வளமை சட்டம் வந்து யாழ்ப்பாணத்தவர்களை மலபாரிகள் என்று சொல்கிறது நான் பார்த்த போத்துகீசரின் பழைய ஆவணங்கள் கோவாவில் உள்ள ஒரு பழைய லைப்ரரியில் பார்த்தேன் அந்த அங்கே கூட யாழ்ப்பாணத்தவர்களை மலபாரிகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு யாழ்ப்பாணத்துக்கும் அது எனக்கு ஒரு கியூரியோசிட்டி அது எனக்கு தூண்டிச்சு அதாவது ஏன் நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தவர்கள் என்னும்போது ஏன் நாங்கள் இன்னொரு மொழி பேசுகிறோம் கேரள நாட்டவர்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டோட எங்களை தமிழ்நாட்டவர் என்று சொல்லியிருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஏன் மலபாரிகள் என்று சொல்லணும் அவர்கள் இன்னொரு இன்னொரு மொழி பேசுகின்றவர்கள் நாங்கள் இன்னொரு மொழி பேசுகின்றோம் அந்த ஒரு சந்தேகம் எனக்கு நீண்ட நாட்களாகவே இருந்தது அப்புறம் நான் கேரளாவுக்கு நான் நிறைய தடவை பயணம் செய்திருக்கிறேன் கேரளாவுக்கு பயணம் செய்யும் போதெல்லாம் நான் யாழ்ப்பாணத்திலே நான் படித்த பாடசாலைக்கு இல்லை நான் என்னுடைய வீடு என்னுடைய நண்பர்கள் வீட்டில் இருப்பது போல் என்னுடைய நண்பர்கள் வீட்டுக்கு சைக்கிளில் செல்வது போல் அந்த ஒழுங்கை அமைப்பு வீட்டமைப்பு அந்த அந்த உணர்வு இருக்குல்ல எனக்கு என்னோடய வீட் என்னோடய ஊரில் இருக்குது என்று அந்த உணர்வை நான் உணர்ந்துறேன் கேரளாவில் இருக்கும்போது அந்த உணர்வு தான் இந்த புத்தகம் இந்த இப்படி ஒரு கட்டுரைகள் நான் எழுதியிருந்தேன்னா அந்த உணர்வு தான் ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கும் எனக்கு அது உண்மை நிலவரங்களை ஆராய்ந்து பல்வேறு விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள் ஜாழ்ப்பாணத்திற்கும் கேரளாவுக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு பற்றி அது தொடர்பிலே கொஞ்சம் விளக்கமாக இடம் சொன்னால் நீங்கள் பல்வேறு விடயங்களை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் கேரளா எவ்வாறு எழுச்சி அடைந்திருக்கின்றது வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது என்று ஆனால் ஜாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையிலே ஒரு குறுகிய சிந்தனையுடன் குறுகிய வட்டத்துக்குள் இருப்பதாக ஒரு தோற்றப்பாடு அல்லது கருத்து இருக்கின்றது இந்த இடத்துலே இந்த இரண்டுக்குமான ஒப்பீட்டை நீங்கள் எவ்வாறு தமிழ்நாட்டில் நான் நான் கடைசி ஒரு ஒம்பது வருடங்களாக நான் யா இலங்கையில் இல்லை எனக்கு இலங்கை யாழ்ப்பாணத்தின் நிலவரங்கள் தெரியாது ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தில் கூட மணல் கொள்ளை எல்லாம் நடைபெறுகிறது என்று என்னுடைய எழுத்தாளர் நண்பர்கள் சொன்னார்கள் நான் தமிழ்நாட்டில் நடந்த மணல் கொள்ளையை பற்றி நான் நிறைய பத்திரிகையில் நான் நிறைய ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் உதாரணமாக பாவலி ஆறு வந்து மீண்டும் பாய்ந்தது பாவலி இதில் கூட எழுதி வெளியிருக்கிறேன் பாவலி ஆறு வந்து ஒரு ஒரு செத்து போன நதியாக இருந்த பாவலி ஆறு வந்து மீண்டும் பாய்ந்த போது நான் அந்த பாவலி ஆற்றின் பாவலி ஆற்றை பின்தொடர்ந்து ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் 
அப்போதெல்லாம் மணல் கொள்ளை என்பது அங்கே மிக தாராளமாக நடக்கின்ற ஒரு விஷயம் ஆனால் கேரளாவில் நான் எங்கேயுமே நான் மணல் கொள்ளையை நான் பயணம் செய்கிற இடத்துல காணவில்லை நான் பயணம் செய்கிற இடத்துல காணவில்லை வேறு இடத்துல நடக்கிறது அறியவில்லை இன்னொன்று அங்கே இருந்த மக்களுக்கு வந்து இயற்கை சார்ந்த ஒரு புரிந்துணர்வு இருக்குது அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து இயற்கையோடு தான் இருக்கு இயற்கை சார்ந்து இருக்கு உதாரணமாக காவுகளை பற்றி ஒரு கட்டுரை இழைக்கிறேன் அந்த காவுகள் என்றால் கோயில் கா இயற்கையை வழிபடுற சிஸ்டம் இயற்கையை வழிபடுகிறார்கள் நான் ஒரு எனக்கு நான் என்னுடைய நான் கண்ணால் பார்த்த ஒரு சம்பவத்தை கூட அழைக்கிறேன் ஒரு 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 சின்ன குளத்திலே இன்னொரு என்னுடன் குளிக்க வந்த ஒரு இன்னொரு இன்னுடன் குளித்து கொண்டிருந்த இன்னொருவர் சோப்பை யுவை ஏற்றி குளித்தார் உடனே ஒரு ஒரு வயதானவர் ஓடி வந்து இந்த இவ்வளோ உயிரினங்கள் வாழ்கின்ற இந்த குளத்திலே நீங்கள் சோ போட்டு குளிக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னார் அவர்களுக்கு வந்து இயற்கை தொடர்பான அது கடவுளின் தேசம் என்று சொல்வார்கள் அதனால் அவர்கள் இயற்கை தொடர்பான புரிந்துணர்வு இருக்குது அதனால் அவர்கள் கேரளாவில் இன்றைக்குமே மழை பொய்த்ததில்லை மழை பெய்யாமல் வறட்சி வந்தோ மழை அதிகமாக பெய்து புயல் வந்தோ சென்னையில் நடப்பது போல் கேரளாவில் இன்றைக்குமே எனக்கு தெரிந்து இன்றைக்குமே நடந்ததில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் இயற்கையோடு வாழ்கிறார்கள் இப்போ எங்களுக்கு மீறின ஒரு சக்தி இயற்கை பொறுத்துக்கிற வரைக்கும் தான் நாங்கள் வாழலாம் இயற்கை வந்து நீ இங்கே இரு இந்த பூமியில் நீ இவ்வளோ காலம் இருந்து கொள்ளும்னு சொல்கிற வரைக்கும் தான் நாங்கள் வாழ முடியும் என்றால் இயற்கை ஒரு மாபெரும் சக்தி இயற்கையை எதிர்த்து நாங்கள் வாழலாம் என்று நினைப்பதெல்லாம் மிகப்பெரிய தவறு அவர்கள் இயற்கையை அனுசரித்து வாழ்கிறார் இயற்கையை ஏற்றுக்கொண்டு இயற்கையும் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது இவர்களும் இயற்கையை ஏற்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அந்த வாழ்க்கை முறைக்கு யாழ்ப்பாணத்தவர்கள் வர வேண்டும் அதுக்கு என்ன பறந்து பட்டு சிந்திக்க வேண்டும் வேர்களை தேடி புறப்பட்ட கேரள டைரிஸ் அருளினியனுடைய புத்தகம் அல்லது பயண கட்டுரை சற்று திசை தடுமாறி யாழ்ப்பாணத்திலே வலுவிழந்து வருகின்ற சாதி கட்டமைப்புக்கு எண்ணெய் ஊற்றுவது போன்று அமைந்திருப்பதாக ஒரு விமர்சனம் அது பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் இது நான் ஒரு ட்ராவலிங்கில் நான் எழுதி கொண்டிருந்த ஒரு புத்தகம் அதாவது ஒன்ற வேயில் எழுதி கொண்டிருந்த புத்தகம் நான் வந்து வேர் தேடுவோம் என்ற ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் வேர் தேடுவோம் என்ற ஒரு கட்டுரை எழுதும் போது அந்த கட்டுரையிலே கேரளத்து நம்பூதிரிகளை பற்றி நான் சொன்னேன் கேரளத்திலே நம்பூதிரிகள் பிராமணர்கள் அப்படி என்றால் யாழ்ப்பாணத்தில் பிராமணர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டிய பிராமணர்கள் யார் என்று சொல்ல வேண்டிய அந்த எனக்கு அந்த தேவை வந்தது கட்டுரையின் தேவை பிராமணர்களை பற்றி நான் ஒரு கட்டுரை எழுதி முடித்து விட்டால் அடுத்ததாக யாழ்ப்பாணத்தின் ஆதிக்க ஜாதியாக இருக்கின்ற வெள்ளாளர்களை பற்றி எழுத வேண்டிய அந்த எழுத்து தேவை எனக்கு வந்தது அதுவாக நடந்த விஷயம் அதனால் நான் வெள்ளாளர்களை பற்றி எழுதினேன் வெள்ளாளர்களை பற்றி எழுதும்போது இன்று வெள்ளாளர்கள் இன்று ஒரு பெரிய ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு சக்தியாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு என்ன காரணம் என்பதை நான் எழுத வேண்டிய தேவை வந்தது அப்போது தான் எனக்கு ஆர்வ நாவலரை பற்றி எழுத வேண்டிய தேவை வந்தது இது எதுவுமே நான் திட்டமிட்டு எழுதியது கிடையாது எல்லாமே அந்த ஒரு ஒரு நான் நான் என்னுடைய முக புத்தகத்தில் ஒரு தொடராக எழுதி கொண்டு வந்தேன் கேரள டைரிஸ் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு அப்போ கேரள டைரிஸ் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஐந்து கேரள டைரிஸ் ஐந்தில் நான் வேர் தேடுவோம் பற்றி எழுதியிருந்தா ஆறாவதிலே ஐந்திலே நான் பிராமணர்களை பற்றி நம்புதிரிகளை பற்றி சொல்லும்போது ஆறாவதிலே எனக்கு வெள்ளாளர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டிய தேவை வந்தது ஏழாவதிலே எனக்கு ஆர்வ நாளரை பற்றி சொல்ல வேண்டிய தேவை வந்தது நான் ஏதோ சாதியத்தை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லவில்லை இதிலே நான் சில விஷயங்களை ஆழமாக சொல்லியிருப்பதாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் அதெல்லாம் நான் நிறைய படிச்சிருக்கிறேன் இப்போ நூலகம் எனக்கு இதுக்கு நூலகம் ஓஆர்ஜி நூலகம் இணையம் வந்து எனக்கு ஒரு உண்மையாக ஒரு பெரிய ஹெல்ப் அது ஒரு பொக்கிஷம் என்ன அது வந்து உண்மையாக அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க யார் நூலகம் அறிக்கப்பட்டதன் பின்னர் இல்லை அது எப்படி அது நான் எப்படி பார்க்குறேன் என்ற அந்த நூலகத்தை இப்போ நீங்கள் எங்களுடைய நூலகத்தை எரித்தீர்கள் உங்களால் இப்போது எதுவுமே செய்ய முடியாமல் நாங்கள் ஒரு நூலகம் வச்சுக்கிறோன்ற அந்த ஒரு திமிரின்ற வெளிப்பாடு அது ஒரு ஒரு மச் அது எவ்வளவோ திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பு நான் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் நான் அந்த நூலகத்திலே நான் முன்னாடியெல்லாம் ஒரு நாளுக்கு ஒரு புத்தகம் படிப்பேன் ஸோ நான் தமிழில் வந்து நூலகத்தில் இருக்கிற முக்கியமான எல்லா கட்டுரைகளும் எல்லா புத்தகங்களும் படித்திருந்தேன் எல்லாமே என்னுடைய மனதிலே இருந்தது பிறகு அதை நான் எழுத்தாகம் செய்யும்போது திருப்பி எனக்கு தெரியுமா இந்த இதில் ஆர்வ நாவலரை பற்றி இந்த புத்தகத்தில் உதாரணமாக யாழ்ப்பாண குடியேற்ற புத்தகங்களில் வந்து அந்த யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்த அம்ம நம்பூதிரிகள் இப்போ அந்த யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்த பிராமணர்களை பற்றி சொல்லியிருக்கேன்னா உடனே நான் போய் அதை எனக்கு மைண்டில் உடன் தோணும் நான் நினைட்டு இருக்கும்போது அப்போ அதை போய் பார்த்து தேடி திருப்பி எடுத்து ரீகலெக்ட் பண்ண மாதிரி ஆ நீங்கள் நம்பூதிரிகளை பற்றி பேசும்போது யாழ்ப்பாண பிராமணர்களை பற்றி பேச வேண்டி வந்தது பிராமணர்களை பற்றி பேசும்போது வெள்ளாளர்களை பற்றி பேச வேண்டி வந்த வந்த அதனால் தான் பேசுகிறேன் என்று சொல்கிறேன் வந்தீர்கள் ஆனால் பொதுவாக எனக்குரிய உள்ள கருத்து அல்லது பொதுவாக பல வாசகர்களுக்கு இருக
அதற்காக சாதி ஒளிவடைந்து விட்டதோ அல்லது இப்படியே போய் சாதி முற்றாக அழிவடைந்து விடும் என்ற கருத்தையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் தெளிவாக இருந்தார்கள் உதாரணமாக சாதி சம்பந்தமாக இப்ப நான் சாதி தொடர்பான வன்முறைகள் பற்றி எல்லாம் நான் வந்து டேனியலோட புத்தகத்தில் டேவிட்டோட புத்தகத்தில் நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு அந்த விஷயம் நான் படிக்கும்போது பரு பதினம வயது சிறுவனாக படிக்கும்போது எனக்கு அந்த விஷயங்களெல்லாம் புதுசாக இருந்தேன் ஏனென்றால் அப்படியான விஷயங்களே நான் என்னுடைய வா என்னுடைய வாழ் நான் எண்பத்தெட்டில் பிறந்தேன் நான் புலி பீக்கில் இருந்த காலத்தில் விடுதலை புலிகளின் ஆட்சி காலத்தில் பிறந்தேன் எனக்கு வந்து அப்படியான ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் புதிதாக இருந்தது ஏன்னா அப்படி ஒரு வன்முறை எல்லாம் எதுவுமே நடக்க நீங்கள் படித்தது மாத்திரமல்ல உங்களுடைய நண்பருடைய தாத்தா ஒரு வயதான பெண்மணியுடைய தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தினுடைய வயதான பெண்மணி இல்லை தாழ்த்தப்பட்ட சமூக பெண்மணியினுடைய ஜாக்கெட்டாக கூட இதில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றீர்கள் ஆனால் தற்போது அவ்வாறான ஒரு நிலை இல்லை தற்போது அப்படியான ஒரு நிலை இல்லை ஆனால் வன்முறை இல்லை வன்முறை இல்லை வன்முறை இல்லை என்பதை விட வன்முறை வெளிப்படுத்தப்பட முடியாத ஒரு சூழல் அங்கே இருக்கின்றது இருக்கலாம் பொது வழியிலே தற்போது சாதி கட்டமைப்பு பற்றி பேசுவதற்கு யாரும் தயாராக இல்லை அவர்கள் உள்ளுணர்வுகள் அது பற்றி பொசுங்கி கொண்டிருந்தாலும் வெளியே பேசுவதற்கு தயாராக இல்லை இவ்வாறான சூழலிலே நீங்கள் அதை பற்றி பேச வேண்டிய தேவை ஏன் வந்தது என்று நீங்கள் சொன்னாலும் அதை மறைத்திருக்க என்றால் சமூக சிந்தனை உள்ள ஒரு எழுத்தாளராக சமூக அக்கறை உள்ள ஒரு இளைஞனாக அவ்வாறான விடயங்களை கொஞ்சம் அடக்கி வாசித்திருக்கலாம் இது இது உங்களுடைய கருத்து இந்த கருத்தை நான் நான் இந்த கருத்துக்கு நான் மதிப்பு சொல்கிறேன் இப்போ ஜாதி வன்முறை என்றது தீந்திடுச்சு தீந்திடுச்சுன்னா வன்முறை என்ற ஃபிசிக்கல் வன்முறை தீந்திடுச்சு ஆனால் வன்முறை என்றது நிறைய வடிவங்கள் இருக்கு இமோஷனல் வன்முறை உதாரணமாக ஒருவர் இப்போ ஒரு உலக பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றால் நாங்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் சம மரியாதை கொடுப்பதில்லை என்று ஆனால் ஒன்றை மட்டும் நாங்கள் மனதிலே விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அருளிங்க ஒரு விடயம் ஆழ வேறொன்று இருக்கும் என்று சொன்னால் அதனை அதிலிருந்து மீழ்வதற்கு சில காலம் தேவை படிப்படியான மாற்றத்தை தான் எதிர்பார்க்க முடியும் ஒரு தலைமுறையிலே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு விடும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது நீங்கள் சொன்னது போல உங்களுடைய தாத்தாவினுடைய காலத்திலே இருந்து அதி பயங்கரமாக இருந்த சாதிய பாகுபாடுகள் இன்று ஓரளவு வெளியேறி இருக்கின்றது பின்தங்கி நிற்கின்றது அல்லது பேச முடியாத நிலையிலே இருக்கின்றது மறுபுறத்திலே தற்போது எங்களுடைய பிரச்சனை என்று வருகின்ற போது அரசியல் பிரச்சனை நாங்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் கலைந்து பொது விடயத்திற்காக ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டிய ஒரு தேவை ஒன்று இருக்கின்றது எங்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகளை எட்டுவதற்காக நான் என்ன சொல்ல வருகின்றேன் என்றால் எங்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகளை நாங்கள் சாதியை கலைந்த ஒரு சமூகமாக நாங்கள் அணுகும் போது மட்டும்தான் எங்களுடைய அரசியல் அரசியல் அபிலாசைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த தமிழ் தேசிய கொள்கைகளிலிருந்து தமிழரணி சுயநிர்ணய குரிமைகளிலிருந்து எல்லா கொள்கைக்குமே நான் ஆதரவாளர் ஆனால் நாங்கள் சாதி என்கின்ற பாகுபாட்டுடன் நாங்களே எங்களுடைய சொந்த மக்களை சாதி என்கின்ற பெயரால் பிரித்து வைத்து கொண்டு அல்லது அவர்களை அடக்கி வைத்து கொண்டு அல்லது அவர்களுடைய பாகுபாட்டை காட்டிக்கொண்டு நாங்கள் இன்னொரு இனத்திடம் நீதிக்காக போராடுவது என்பது வந்து சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயம் என்பது நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புகிறேன் முதலாவது எங்களுடைய எங்களுடைய பிரச்சனை எங்களுடைய பாகுபாட்டை எங்களுடைய கலைந்து நாம் அனைவரும் தமிழர் என்ற ஒரு ஒரு அடிப்படையில் நாங்கள் ஒன்று சேர வேண்டும் அதற்கு சாதி என்பதை விட வேண்டும் சாதியை விட வேண்டும் என்றால் சாதியை பற்றி கதைப்பதால் மட்டும்தான் சாதியை ஒழிக்க முடியும் கதைக்காமல் உறங்க நிலையில் போடுவதால் ஒரு நாளும் சாதியை ஒழிக்க முடியாது ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் ஒழிக்க வேண்டும் அதை பற்றி பேசி நாம் மட்டும் தான் ஒழிக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த புத்தகம் பல்வேறு விமர்சனங்களை உள்வாங்கி இருக்கின்றது இதன் பின்னணியில் பல்வேறு சக்திகள் இருப்பதாக கூட சொல்லப்படுகிறது அது சமூக வலைத்தளங்களில் நீங்களும் பார்த்திருப்பீர்கள் அது தொடர்பிலே வாசகர்களுக்கு அல்லது உங்களுடைய அபிமானிகளுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் இது வந்து ஒரு மிக குறிப்பிட்ட மிகச்சிலரால் திட்டமிட்டு நட இயக் நட நடக்கப்பட்ட தனிமனித தாக்குதல் முதலாவது இதில் வந்து ஒரு மிக அதிக அளவு எண்ணிக்கையானவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை மிக குறைந்த அளவில் தான் ஈடுபட்டார்கள் அவர்களுக்கு என் மீது தனிப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சி இருந்திருக்கலாம் ஏதோ யாழ்ப்பாண தேசமே என்னை எதிர்த்தது அப்படின்லாம் இல்லை இப்போ எவ்வளோ தூரம் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒரு பழமொழி இருக்குது கெட்டவர்கள்லாம் வெளியில் தங்களை காட்டுவாங்க நல்லவர்கள் வந்து சைலண்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த நல்லவர்கள் வந்து எனக்கு தன்னுடைய ஆதரவை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் இப்போ அடுத்த புத்தகம் வாங்குறதுக்கு அடுத்த புத்தகத்தை நீ கட்டாயம் எழுத வேணும்னு சொல்லி எனக்கு ஆதரவெல்லாம் தெரிவித்து உங்களோட இருப்பம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சிலரால் நடத்தப்பட்ட அவர்கள் சில அரசியல் நோக்கங்களுக்காக நடத்தப்பட்ட ஒரு தனி மனித தாக்குதலாக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் விமர்சனங்கள் என் மீது விமர்
மற்றவர்களை நான் மிகவும் மதிக்கிறேன் ஏனென்னா விமர்சனம் தான் வந்து ஒரு பேச்சுக்கான வழியை ஏற்படுத்து நாங்கள் வந்து எப்போது நாங்கள் மற்றவர்களின் கருத்துக்களை கேட்டு எல்லாருடைய கருத்துக்களையும் கேட்டு பேசி ஒரு பேசுகின்ற கருத்துக்களை காது கொடுத்து கேட்கின்ற நிலைக்கு மனதளவில் தயாராகும் போது தான் எங்களுடைய சமூகமாக நாங்கள் சுபீச்சம் பெறுவோம் என்ன நான் நினைப்பது மட்டும்தான் சரி அல்ல நான் செய்வது மட்டும்தான் சரி என்றது வந்து மிக தவறான அணுகுமுறை அது வந்து அந்த அணுகுமுறையிலேருந்து நாங்கள் வெளியில் வெளியில் வர வேண்டும் இந்த மாற்று கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற அந்த சைப்புத்தன்மை இல்லாத சூழலில் தான் நாங்கள் இன்னும் இருக்கிறோம் இந்த குறுகிய சிந்தனைகளில் நீங்கள் விலகிற வேண்டும் என்று புத்தகத்தில் கூட சொல்லியிருந்தீர்கள் ஒரு கேரளாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையிலான ஒப்பீட்டை கூட செய்திருந்தீர்கள் பாலாறு விஷயம் பாவிலியாறு விடயத்திலே அதே அந்த விடயத்தில் நான் உங்களோடு மிக நூறு வீதம் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது யாழ்ப்பாண கட்டமைப்பு இல்லையே ஒரு எங்களை விட்டால் வேறு யாரும் இல்லை என்ற ஒரு குறுகிய வட்ட சிந்தனை ஒன்று இருக்கின்றது அதிலிருந்து வெளியேறாத வரை எங்களுடைய சமூகத்தை நாங்கள் வந்து ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கி சில பெருமைகளை போலியாக உருவாக்கி அந்த பெருமைகளுக்கு மேலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சாதியாக இருந்தாலும் சரி என்னவாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து உருவாக்கப்பட்ட பெருமைகள் உண்மையான பெருமைகளாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் எங்களுடைய சமூகம் வந்து அறிவு சார்ந்த சமூகம் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு சொத்து வந்து அறிவு நாங்கள் வந்து எங்களுடைய இன பிரச்சனையை தொடங்கின நாங்கள் அதிகமாக படிக்கிறோம் அதிக அதிகமாக கெட்டிக்காரர்களாக இருக்கிறோம் என்று தான் சிங்கள அரசாங்கத்தால் திட்டமிட்டு அந்த அந்த தரப்படுத்தல் கொண்டு வந்தால் இன பிரச்சனையை தொடங்கப்பட்டது என்ன நாங்கள் ஒரு அறிவு சார்ந்த சமூகம் என்ன அப்போ நாங்கள் நான் என்ன சொல்ல வருகின்றேன் என்றால் அறிவு சார்ந்து நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக ஒருத்தர் ஒருவர் ஒன்று எழுதுகின்றார் என்றால் அதை தடை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வது வந்து பாசிசம் அது வந்து அது வந்து மிக தவறான விஷயம் ஒன்று எழுதினால் நான் உனக்கு எதிராக உன்னுடைய கருத்துக்களை மறுதளித்து நான் உனக்கு இன்னொன்று எழுதுவேன் அப் என்ற அளவுக்கு எங்களுடைய சமூகம் வர வேண்டும் அதுக்கு அதற்காக நான் இப்போ என் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை கண்டு நான் மனம் சோர்ந்து ஃபெடப் ஆகி நான் ஓடி போக மாட்டேன் ஏன் இது என்னுடைய சமூகம் என்னுடைய சமூகத்தில் இருந்து நான் செய்ய வேண்டியது எவ்வளவு தாக்குதல் நடத்தினாலும் நான் நான் தான் இருப்பேன் அது என்னோடய சமூகம் அதுக்காக நான் மீண்டும் மீண்டும் நான் அந்த கருத்து சுதந்திரத்துக்கு குரல் கொடுத்து கொண்டான் இருப்பேன் ஆமாம் இந்த இடத்துல இன்னொரு விடயத்தை கேட்க வேண்டும் உங்களுடைய புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டு இருக்கின்ற ஆறுமுக நாவலர் பற்றிய கருத்து பலத்த சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது இது தொடர்பிலே உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன ஆறுமுக நாவலர் மீது நான் விமர்சனம் வைத்து விமர்சனம் வைத்து ஆறுமுக நாவலை நான் நல்ல விஷயத்தையும் சொல்லி கிட்ட அவர் அவர் எவ்வாறு ஒரு ஜாதியை திரட்டி ஒரு படையாக்கினார் என்பது அவருடைய விமர்சனம் வைத்து ஒரு கட்டுரை அளிக்கிறேன் பெரிய பெரிய சமூகத்திலே மிக மிக பெரிய இடத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் இந்த வெளியீட்டை நடத்தக்கூடாது என்று சொல்லி இல்லை நீங்கள் இந்த ஒரு விடயத்தை சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் தென்னிந்திய திருச்சபையாக இருக்கட்டும் கத்தோலிக்க திருச்சபைகளாகட்டும் பெருந்தொகையான பணத்தையும் பெரும் கல்வியையும் வைத்தியத்தையும் யாழ்ப்பாணத்துக்குள் நுழைத்தும் அங்கே குறிப்பிடத்தக்க வெற்றி பெறாமல் போனதற்கு காரணம் ஆரம்பக நாவலர் என்ற விடயத்தை யாழ்ப்பாணத்திலே உள்ள கிறிஸ்தவர்களில் தொண்ணூறு வீதத்துக்கு மேலான கிறிஸ்தவர்கள் வந்து கத்தோலிக்கர்கள் கத்தோலிக்கர்கள் வந்து போர்த்துகீசர்களால் அந்த நேரத்து கரையோர மக்களும் சரி அந்த யாழ்ப்பாண தேசத்தை பெய்ந்த மக்கள் ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் மதம் மாற்றப்பட்டவர்கள் இந்த மிஷனரிகளால் மதம் மாற்றப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை வந்து அந்த காலத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆனால் அதற்காக அவர்கள் செலவழித்த மனித வலு அவர்கள் செலவழித்த பணம் வந்து பொருளாதார வலு வந்து உதாரணமாக ஒரு கற்றலோடு அழிக்க ஒரு முப்பது வருஷத்தில் நூற்றி சுமார் நூறுக்கும் மேற்பட்ட பாடசாலைகளை ஆரம்பித்தார் அந்த பணத்தை வந்து கொட்டினார்கள் இப்போ உதாரணமாக பாருங்க பிலிப்பைன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ஒரு நூறு வீதம் கிறிஸ்தவ நாடு அதே போல் ஆப்பிரிக்காவில் நிறைய நாடுகள் கிறிஸ்தவ நாடுகள் இருக்கின்றன ஆப்பிரிக்காவும் கிறிஸ்தவத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இப்படியாக மிஷனரிகள் அங்கே போனார்கள் மக்களை ம மனம் மாற்றினார்கள் மடை மாற்றினார்கள் அப்படி செய்தார்கள் அது யாழ்ப்பாணத்தில் நடக்கவில்லை இன்று நான் வந்து ஒரு இந்துவாக தான் இருக்கிறேன் நான் இந்து 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 சமயத்து இந்துவாக இருப்பதில் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் இந்துவாக இருப்பதில் பெருமைப்படுகிறீங்களோ என்று கேட்டால் கூட பெருமைப்படுறேன் நான் இன்றைக்கு அப்படி இருப்பதற்கு ஆறுமுக நாவலர் ஐயா அன்றைக்கு செய்த அந்த சைவ எழுச்சி காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதற்காக நான் ஆறுமுக நாவலரை ஹன் நூறு வீதம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு தேவையுமே இல்லை ஆறுமுக நாவலருக்கு இன்னொரு பக்கம் இருக்குது நான் அவரே அவரை நான் அது திட்டியதெல்லாம் எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை அவருடைய சைவமினாவுடைய புத்தகம் நாங்கள் எல்லோரும் படிச்சிருவோம் சைவமினாவோட புத்தகத்தை எடுத்து பாருங்கள் அதில் அப்பட்டமான சாதி வரை கருத்துக்களை அவர் அப்பட்டமாக சொல்லியிருக்கிறார் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தீண்டினால் குளிக்க வேணும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதெல்லாம் அது சரி அந்த காலத்துக்கு நாங்கள் இன்றைய வரைக்கும் அவரே தானே ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கோம்
நீங்கள் தனித்து அல்லது உங்களுடைய சிறிய நண்பர் வட்டத்தினூடாக எதிர்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இது எவ்வாறான தோற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் யாழ்ப்பாண வெளியீட்டு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை யாழ்ப்பாண வெளியீடு நடத்த நடத்த வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் தெளிவாக இருந்தோம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை யாழ்ப்பாணத்தில் வெளியீடு நடந்திருக்காவிட்டால் அது ஒரு அருளினியனுக்கோ கேரள டைரிஸுக்கான தொல்லி இல்லை அது ஒரு கருத்து சுதந்திரத்துக்கான தொல்லி நாளைக்கு தடி எடுத்தவனெல்லாம் தண்டல்காரன் ஆவான் என்று ஃபேஸ்புக்கில் நாலு ஃபேக்கை ஃபேக் ஐடி வச்சுக்கிற ஒருத்தன் ஒரு இது போய் ஒரு ஒருவருடைய எந்த நிகழ்வை வேண்டுமென்றாலும் குழப்பலாம் என்கின்ற நிலைக்கு வரும் நாங்கள் எதிர்த்து நிற்க வேணும் என்று தான் நாங்கள் அந்த விழாவை செய்து முடித்தோம் அந்த விழாவை செய்து முடித்ததை நாம் நான் வந்து எனக்கான வெற்றியாகவெல்லாம் பார்க்கவில்லை அதை நான் கருத்து சுதந்திரத்துக்கான வெற்றியாக பார்க்குறேன் என்னுடைய நண்பர்களின் கூட இருந்தார்கள் எதிர்த்தவர்கள் நேரடியாக எதிர்த்தால் கூட வந்து எனக்கு நின்று விழாவை நின்று மென்டலாக சப்போர்ட் பண்ணி என்னை நின்று நீங்கள் விழா நடத்தித்தான் தீர வேண்டும் விழா நீ நீ பின்வாங்கக்கூடாது என்று மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் எல்லாம் சொன்னார்கள் நின்றார்கள் அவர்களுக்கு நான் நன்றி எப்பவுமே நன்றி அதுதான் உங்களுடைய வெற்றி என்று அது அது நான் எனக்கான வெற்றி என்று நான் சொல்லவில்லை அது அந் நான் ஒரு நாள் அந்த விழாவை பிட்போட்டிருந்தால் கூட நாளைக்கு இப்போ எப்படி வைப்போம் நாளைக்கு ஒருத்த ஒருவன் திருமணம் செய்கின்றான் அந்த திருமணம் செய்கிறவன் மீது ஒருவருக்கு பிரச்சனை இருக்கின்றான் அவனை பற்றி நாளை ஃபேக் ஃபேஸ்புக்கில் ஏதாவது எழுதி நாளைக்கு அவனுடைய திருமணத்தை குழப்பலாம் இல்லை நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டு வருகிறீர்கள் உங்கள் ஒரு உடவியலான உங்கள் மீது அதிருப்தியாராக இருக்கலாம் அவர்கள் ஒரு நாலு பேர் படையாக சேர்ந்து நாற்பது ஃபேக் ஐடி உருவாக்கி ஒரு இதை செய்து அந்த அதை குழப்பலாம் என்கின்றது நான் சொல்ல வருகின்றேன் என்றால் கேரள டைரிஸில் உனக்கு உங்களுக்கு ஆறாவதுக்கு எதிர் எதிர்கருத்து இருந்தால் கேரள டைரிஸை மறுதளிக்கிறோம் அல்ல கேரள டைரிஸ் விளக்க குறிப்புகள் அல்ல கேரள டைரிஸுக்கு எதிர்ப்புன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு புத்தகம் எழுதுங்க அதான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எழுதுங்க நீங்கள் எழுதுங்க அதைத்தான் நான் என்னை என் மீது விமர்சனம் வச்சு எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் எழுதுங்க நீங்கள் தடுக்க முடியாது ஒரு நாளுமே ஒரு விழாவையோ ஒருத்தனுடைய கருத்து சுதந்திரத்தையோ வாய்ஸ் சைலன்சிங்கிறது வந்து நாங்கள் காலங்காலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் வந்து ஒரு வெற்றி பெற்ற மிகப்பெரிய எங்கேயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு இனம் என்று வந்து இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் இளிநிலையில் இருப்பதற்கு நாங்களுடைய வாய்ஸ் சைலன்சிங் தான் காரணம் நாங்கள் வந்து மற்றவர்களுடைய கருத்துக்களை கருத்து கருத்துக்களை அடக்கி ஆண்டு அந்த எங்களுடைய அந்த மைண்ட் இருக்குது அதுதான் எங்களுடைய இன்றைய அத்தனை அழிவுக்கும் காரணம் கருத்துக்களை மதிப்பதும் இல்லை சுய விமர்சனம் செய்து கொள்வதும் இல்லை எங்களுடைய சிம் அதுதான் இன்றைய நிலைக்கு காரணமாக இருக்கின்றது ஆமருளினியன் இந்த கேரள டைரிஸ் தொடர்பிலே பல்வேறு விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் ஆனால் எங்கும் பொதுவான கருத்து ஒன்று இருக்கின்றது ஒரு சமூக சார்ந்த ஒரு படைப்பாளி என்பவர் சமூகம் சார்ந்த கருத்துக்களை வைக்கின்ற போது சமூக சிந்தனையோடு வைக்க வேண்டும் அது உங்களிடம் ஆழமாக இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களுடைய கருத்து சுதந்திரத்தை தடுப்பதற்கான அதிகாரம் அல்லது உரிமை யாருக்கும் கிடையாது இவ்வாறான கருத்துக்களை நீங்கள் தொடர்ந்தும் வெளியிட வேண்டும் வெளியிடுகின்ற கருத்துக்கள் சமூகத்தை வழிநடத்துகின்ற எங்களுடைய சமூகத்திற்கு வலி சேர்க்கக்கூடியவையாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் நன